আসসালামু আলাইকুম আপনারা ভালো আছেন ইনশাল্লাহ খুবই ভালো আছি চাকরি হয়েছে না এর আগে বহুবার ধরছেন আর ছাড়ছেন ধরছেন আর ছাড়ছেন তোর মতো কুফা হিসেল হয়ে সামনে খাঁড়াইলে তো চাকরি থাকছো না এইভাবে এই অবস্থা দাঁড়ালি কে তুই জানোস না এই হিসা দেখলে যে অমঙ্গল হয় এই কথা সারা বাংলাদেশের মানুষে বলে আসলে ঠিক না যে ব্যক্তি এই ঝাড়ুটা নিয়ে ঘাড়ে করে এই ঝাড়ু লাগবে ঝাড়ু লাগবে তা কি অমঙ্গল হয় না যা গা তোর লগে এত কথা কইতে ইচ্ছা না মাথারি বহুত বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে শুন আমার কাছে টাকা পয়সা নাই যদি টাকা পয়সা থাকতো তোর তালাক দিয়া তোর দেন মোড়ের এক লাখ টাকা দিয়ে আমি একে একটু তোর বিদে করে দিতাম এই যদি টাকাই না তালাক দিবা ওই দিনকারে বড় কথা কও এখন যাও টাকাই না তালাক দিয়ে তারপরে কথা হয়ে গেল আর একটা কথা বলবো না ঠিক আছে যাইতেছি বয়স তো কমা নেই ওকে বাচ্চা দিতে আর আসলে অবয়ন আর এই মূর্খ গন্ড মূর্খ পায়া রে পায়া আমার খাওয়ান জোটে না আমি আবার বাচ্চা দেব এ বাচ্চা রে খাবো কইতন তুই টাকা আইনে আমার ডিপোজিট দে তোর টাকা দিয়ে আমি হায়দার আলীর বিয়ে করে সুন্দর আমি সংসার করব ছিল তুমি কইলা যে তিন চার দিনের ভিতরে দিব এখন মাসের পর মাস যায় এখন তো বছর ঠেকাই দিতে আসো আবার এটা টাই পড়ছে এটা পড়ছো কা এটা ধরে না এটা অনেক সম্মানের জিনিস এটা সম্মানের জিনিস তা আমার কি হইছে আর এটা এটা তুমি পড়ছো কা এটা পড়ছে আমার একটা সামনে সুখবর আছে সুখবর আছে মানে তুমি কি টাই পড়ি বিয়ে করতে যাইতে আসো না তো আমি একটা চাকরি পাইছি ডিউটিতে যাইতে চাকরি পাইছো টাই পড়ি ডিউটিতে যাইতে আসো বেশ ভালো কথা মহিলা সমিতি মহিলা সমিতি হ্যাঁ কথাটা <laughs> আমার কথাবার্তা চলতে আছে কোন সময় হুট করিয়া সমুদ্র সমুদ্র দাঁড়িয়ে যায় এটা ঝামেলার মধ্যে আছে ভাই এই সব ঝামেলার মধ্যে আমার ফেলাইও না পরে নিয়ে কিন্তু মুখ কালাখা লইবে একই এলাকার মানুষ হ্যাঁ পরে কিন্তু এটা নিয়ে সালিস বিচার বা পুলিশ এসব হয়রানের মধ্যে আমি যাই চাই না দ্বিতীয়ত তুমি মহিলা সমিতিতে চাকরি মহিলা সমিতি তো আমাদের এলাকার মধ্যে হ্যাঁ ওখানে তোমার চাকরি 
সম্মানিত মহিলা সদস্য বোনের আমার এখানে কেন মিটিং ডাকছি সবাই তো জানেন তারপর আমি আবার খোলা স্বভাবে কইতেছি এখানে এর আগে যাকে মহিলা সদস্য হিসেবে রাখছিলাম সে তো আমাকে দেড় লাখ টাকা মাইরা খেয়ে চলে গেছে জি ম্যাডাম ওই জন্য আমরা চাইতেছি যে এইখানে শক্ত মজবুতভাবে কাউরে রাখার জন্য যাতে আমাকে টাকা দাও ভালোভাবে থাকে ওই জন্য অহন ঠিক করছি মহিলা মানুষ আর রাখবো না অহন থেকে একটা পুরুষ মানুষ রাখবো যারা টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ ভালো করে বোঝে যারা টাকা পয়সা নিয়ে মাইরা খাইতে পারবো না আর আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি ওই যে উত্তর পাড়ায় হারুন কিষণ দার আছে সে শিক্ষিত আর অনেক জ্ঞানী আমি চাই তার কাছে সব হিসাব নিকাশ বুঝাই দিব তারে আমরা সভাপতি হিসাবে রাখব কি কও তোমরা বোনেরা আচ্ছা তাইলে বিজলি কিছু কও ম্যাডাম অনেক কষ্ট কইরা এক মুঠ এক মুঠ চাল জমাইয়া তারপরে এই টাকা দিয়া সমিতিতে আসছি ম্যাডাম এবারে যদি টাকা যদি মার যায় তাহলে তো শেষ আর শুনছি হারুন ভাই ভালো মানুষ শিক্ষিত মানুষ তারে দেওয়া যায় দায়িত্বটা কি বলেন ম্যাডাম হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি আমরা ওনারে মাইনা নিতে রাজি আছি হ্যাঁ আমারও মনে হয় এই যে এক মুষ্টি এক মুষ্টি যে চাল জমায় রাখছি এটা করলে কি পাঁচ বছর জমায় রাখলে যে অ্যামাউন্টটা জমবে যে টাকাটা জমবে এটা আমাদের সংসারের দিক থেকে ভালো হবে অনেক সময় ঘরে বাজার থাকে না স্বামী কোনো কর্ম করতে পারে না টাকা পয়সা থাকে না তখন দেখা যায় সংসারের প্রতি তার মন মেজাজ ভালো থাকে না তখন উল্টাপাল্টা মাইদ শুরু করে বকা ঝোঁকা করে বাড়ি থেকে বার করে দিতে চায় তালাক দিতে চায় এই যে নির্যাতন এই যে তর্চারিং সব তো টাকার জন্য এই টাকা জমে যদি স্বামীর পাশে একটু দাঁড়াইতে পারি একটু উপকার করতে পারি তখন দেখা গেলো আমাদের পরে নির্যাতনটা কমে যাবে আর ভবিষ্যতে আমাদের একটা জোর থাকবে একটা শক্তি থাকবে যে টাকা আছে অনেক হতাশাই ভুগি আমরা কি করব কোথায় যাব এটা আমাদের আর ভুগতে হবে না এটার জন্য আমাদের মনে হয়েছে যে না একটা যোগ্য লোক দরকার আর সেই যোগ্য লোকটা হারুন ভাইকেই মনে হয়েছে তো ভালোই হবে হ্যাঁ আমি খবর পাঠাইছি সে আসবে কইছে ওহনো তো আইতেছে না আমার স্বামীও না বারবার আমারে কয় কি যে তালাক দিয়ে দেব জানো বোন তিন বছর প্রেম কইরা বিয়ে করছি এখন যদি বাপের বাড়ি পাড়াই দেয় খালি হাতে বাপের বাড়ি যাইয়ে কেমনে উঠমু ঠিকই কইছো এরকম করে যদি আমরা টাকা পয়সা জমাইতে পারি হেলে ধরো মগ যদি তালাকও দিয়ে দেয় তারপর মগ একটা জোর থাকবে বুঝছো যাক এটা ভালো আমরাও চাই সবাই মিললে যখন এখানে আমরা সবাই আসি তো সবাই মিলে এই কাজটা করি দেখি পাঁচ বছর পরে আমাদের কি হয় হয় বোন ঠিকই কইছ একই সমস্যা সবাই রে আমিও তো আছি একটা সমস্যা তো না এই যে বিদেশ গেছে আমার জামাইও সাত বছর ধরে মাঝে মাঝে অল্প কিছু টাকা পয়সা পাঠায় হ্যাঁ হয় না রাখো না খামো সে অনেক টেনশন তো ম্যাডাম যে সিদ্ধান্ত নিছে এটা ঠিক আছে আমি আসলে এই জন্য এই সমিতিতে নাম দিচ্ছি আসসালাম ওয়ালাইকুম আপনারা ভালো আছেন ভালো ভালো আপনারা ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো আছি আপনারা আমাকে তলব করছেন আমি কি না আসা পারি আমি অত্যন্ত খুশি আমি কি যে খুশি যা ভাষায় বুঝাইতে পারবো না এই মহিলা সমিতিতে আমি একটা চাকরি পাইতে যাচ্ছি এটা আমার ভাগ্যের ব্যাপার মহিলারা মায়ের জাত আজকাল পুরুষেরা কথা কথা মেয়েদের উপর অত্যাচার মেয়েদেরকে ডিভোর্স দেওয়া তালাক দেওয়া নানান জাতীয় বকাবকি করা এগুলো আমি সম্পূর্ণ রূপে ঘৃণা করি আরে তারা মায়ের জাত তারা বিবি তারা বোন তারা মা তাদেরকে আদর করা যায় তাদেরকে মারা যায় না এই যে কিছু পুরুষ আছে গায়ে হাত তোলে কত বড় খারাপ বলেন তো এগুলো কি সহ্য করা যায় যে নারীদের গায়ের উপরে হাত এরা মানুষ না এরা মানুষ ও মানুষ এরা জানোয়ার 
ম্যাডাম এই যে আপনারা আমারে যে সহযোগিতা করতেছেন আপনাদের সমিতিতে আমি শুনছি এর আগে একজন মহিলা সভাপতি না কি ছিল সে অনেকগুলো টাকা মাইরা চলে গেছে তাই না এটা কত ছোট লোক আপনাদের কত কষ্টের টাকা অনেক কষ্টের টাকা ভাই কিভাবে বুঝাবো এক মোট এক মোট চাইল কইরা জমাইছি জমাইয়া তারপর সমিতি আইছি চিন্তা করেন এক মোট চাইল কইরা আপনারা জমাই ওই চাইল বিক্রি কইরা সমিতিতে টাকা জমা দেন সেই টাকা যদি মাস যায় এটা কত লজ্জাজনক ম্যাডাম সি সি এই চোরদেরকে আমি ঘৃণা করি এরা অসৎ এরা দুর্নীতিবাজ এদের পাশেও আমি নাই আমি একজন একদম সহজ সরল লোক আপনারা আমাকে গ্রহণ করছেন সত্যই আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করব আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ম্যাডাম আপনারা এত ভালো আপনারা সত্য মায়ের জাত বোনের জাত সত্যি আপনাদের কোনো মানে তুলনা হয় না আপনারে পাইয়া আমরা অনেক খুশি হইছি কারণ আমাগো টাকাটা ও নিরাপদে থাকবে আপনাদের টাকা মায়ের কোলে যেমন শিশু ঘুমায় ঠিক ওইভাবে আপনাদের টাকাটা থাকবে আমি এটার আলগাই বুকে রাখব শিশুদের মতো এই টাকা আমি আমার জীবন যাইতে পারে আমি এই টাকা একটা টাকা তো খরচ করব না আমার ফ্যামিলিতে যে এটা মানে একটা টাকা খরচ করে হারাম আপনাদের টাকা সব সময় এটা মনে রাখতে হবে যে একজনের আমানত খোয়ানো যাবে না তাই না ম্যাডাম আমি নেয় নীতিবান আমি সব সময় নীতিতে চলি নীতিতে আমি অটল থাকি আমার রেকর্ড আছে আপনারা শেষ পর্যন্ত কেমনে যে আমারে নিলেন বেসে সত্য আমাকে অনেকে বলে মহিলা সমিতিতে চাকরি করবি ওখানে তো সব মহিলার আমি কো না এ প্রথম যদি কোনো মহিলা সমিতি পছন্দ করে থাকে একটা পুরুষ সে ব্যক্তি আমি আমার পছন্দ করছে যাও জানি না কেন আপনারা আমার এত বিশ্বাস করছেন মাথায় তুলে রাখতেছেন আমিও দোয়া করুন আপনাদের আজীবন যেন মাথায় তুলে রাখতে পারি আপনার কথা শুনি না অনেক ভাল লাগলো আমরা ভাবছিলাম আপনার একজন কর্মী হিসাবে রাখমু কিন্তু ওহন আমাগো সম্পূর্ণ চিন্তা ভাবনা পাল্টাই গেছে আপনারে আমরা মহিলা সমিতির সভাপতি বানাম কি কবো ইনারা জি জি ম্যাডাম হ্যাঁ ঠিক আছে সভাপতি আগমন সভাপতি আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত সভাপতি আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত ম্যাডাম সভাপতি দে তাহলে টাকা গুলো দিয়া দেন হ্যাঁ আর দেরি কইরা লাভ কি নেন এখানে কত টাকা ম্যাডাম এই আড়াই লাখ রে আমাকে বিশ লাখ করতে হবে বিশ লাখ থেকে বিশ কোটি বানাইতে হবে কারণ আপনাদের এই কষ্টের টাকা আপনারা মুঠুম মুঠুম চাইল জমাই বিক্রি করে এই টাকা জমাইছে সেই টাকা আজ আমার হাতে তুলে দিছেন আমি যদি মানুষের বাচ্চা হই তাহলে এই টাকা দিয়ে আপনাদেরকে উন্নয়নে দেখাইতে হবে ভবিষ্যতে যেন আপনারা একটা করে ফ্ল্যাট বানাইতে পারেন স্বামী অভাবে থাকলে স্বামীকে হেল্প করতে পারেন কারণ আমি মানুষকে এক কথায় বলি আমি মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি না আমার মনটা খুব নরম তোমা করবেন আপনাদের এই টাকা দিয়ে যেন উন্নতি করতে পারি আপনারা যেন ভবিষ্যতে বড় লোক হইতে পারেন সেই কামনাই করি তাহলে আজকের মতো আমি আসি ম্যাডাম আপনারা ভালো থাকেন আসসালাম আলাইকুম ঠিক আছে কিন্তু বিষয়টা ঠিক বলতে পারলাম না বিষয়টা এখন টাকা আমার কাছে টাকা কটা পাইবা বক 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 তোমার এই বক বকানির অত্যাচারে 
আমি একবার অসহ্য হয়ে গেছি অল্প লোক একটা টাকা পাইবা ভদ্রভাবে বলবা ভাইজান আমার টাকাটা দিবেন না তোমার এখানে ভাষণ এই বেটা কবে দিবি কবে তারিখ কবে না তুই আমার টাকা দিচ্ছিস না কেন একা রাস্তাঘাটে মানুষের সামনে মনে হয় আমার অপমানই করতেছ তুমি এরম অপমানই করছো এরে টেকাই তো টেকা হইলে হাতের ময়লা এরম বান্ডুল ডেলে আমি কতটি গনি জানো তুমি জানো মিয়া জানো না ঠিক আছে বুঝি তুমি খালি টাকা টাকা করতে আসো মিয়া টাকা কম তো হয় না হিসাবে একটা বেশি যাবে কম তো থাকবে না কারণ আমি এইভাবে টাকা গনি আর জীবনে বলো আমার সঙ্গে কাজ কারবার করলে এই ধরনের ব্যবহার করবা না 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 টাকা লাগলে আমার চাইও তুমি অসুবিধা নাই দেমু তোমার থেকে আরো টাকা চাইমু আমি কই কি তুমি দিবে আমার টাকা তার আর আমি দাও মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা দি কোটি কোটি টাকা আমি অন হিসাব রাখি কি কো একটা ফালতু কথা তোমার মত সাধারণ লোকের কাছে আমি যেমন টাকা লই না মানে ঠেকটক তোমার হইতে পারে আমি লাভটা আরো কমাই দিমু না অসুবিধা আমার হবে টাকা তোমার কাছে যাবো টাকা হইলে আমি একটা সমিতির কি জানো একটা মহিলা সমিতির কি কিং 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 বুঝো তুমি তো মূর্খ বুঝো না সভাপতি সভাপতি হ্যাঁ এই যে এটা তুমি উপযুক্ত না তুমি কম দামি লোক কম দামি কথা বলো এই টাইর তুমি আর উপযুক্ত না এই টাই হলে আমাদের মতো ভদ্রলোক যারা একটা সভাপতি তাদেরকে মানায় হ্যাঁ সকাল বেলা জারিটা দিয়ে হাঁটতে পারলাম না বিয়ের বেলায় টাহা দিয়ে গেলে জাল টাহাটো অত না তাল্লাই জানে কেন আর সিটারে তো বিশ্বাস করা যায় না এর মধ্যে আবার মহিলা সমিতি সভাপতি আজ ঢুকিয়েই ওটা হারবান্ডিল দেখাইতে সামারে জায়গায় এত সন্দর ইয়েই গেল আচ্ছা দেখি আমি একটু উর্মির লাগে আলাপ করি দেখি দেই গর্ণটা কি করছে ও আমি ঘর করুম না টাকা দাও তালাক দাও জমুকা আর একবার এর সাথে বিয়ে করো দেখ আমার কিন্তু সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে তোরা আবার সুযোগ দিতে আসি তোরে আমি ডিভোর্স লেটার ফাটাই দিমু এ তোরে তালাক দিলাম তুই আর কোন সময় তোরে যেন চেহারায় নদে ঠিক আছে আর যেন সময় মতো লেটার পাই যাবে যা তুর তুর
सभापति मान तुम बोझ जिगैतेमुष्ट मैडम मानुष ना तो मध्य সকাল বেলা কইয়ে গেল বিএল বেলা যাই এই আমার লগে জারি এই লন আপনি টাকা যাই আমার সামনে এই টাকাগুলো এরকম করে দেখায় হ্যাঁ দুই তিন ব্যান্ডি লর্ডারে টাকা দেখছি বুঝছো এই যে আমরা দেখায় আমারে আমার এই টাকাটা বহের উপরে মেলা মারিয়ে দিতেছে চিন্তা করো তো যাই হোক জারি জুরি দিও গেছে কিন্তু আমি মন মনে চিন্তা করছি আমি বিষয়টা একটু উর্মির লগে আলাপ করি কারণ অগৈত সভাপতি এই কনফার্ম অর্জন নি আমি কিন্তু তোমার দরে আইছি এখন ওই কি সভাপতি আসলে ঠিক আছে ওহো टाइ
ठीक ना शोध कर जी सर अब थाना नहीं चलो चल चल चल